。魏大人，大人，怎么样？还有没有什么可疑之处？我们在四周查探了一遍，没有发现什么异常。我在附近村子打听了一下，事发当时有人看到大批蝴蝶飞过，而且也没有陌生人出现。嗯，看来这个事情很诡异。大人，蝴蝶又来了。人是妖，这不废话吗？当然不是人，管你是什么，少在这里装神弄鬼。今天就让你们在临死之前见识一下我的厉害。我倒要看看你有多大本事，敢这么猖狂！我自量力。啊！没事吧？没事妖女，谁见你的胆子，敢来牛家村伤人？你算什么东西？我说出来，我吓死你！我告诉你，我就是降妖尊者钟云飞，德二弟，王富曲。哼，怕我就不来了。就算是钟云飞本人，今天也得死。妖女，口气不小，逃得还挺快。感谢三位尊者仗义相助，感谢尊者救命之恩。分内之事，三位不必多礼。哎，你就是玉猫卫林，人间虚名，何足挂齿。原来，你就是协助乔大人办案，为百姓伸张正义的卫林，值得敬佩。三位尊者为了守护人界不遗余力，才真让魏林佩服。我们呀，就不必互相吹捧了。对了，裘大人派你们来牛家村，是查蝶妖一事吧？是。尊者，确定刚才那个女子是妖魔，并非邪教武修？从她的妖气上来看，应该就是蝶妖无疑了。要真的是妖魔，这个案子就难办了。这样，你回去转告裘大人，这件事情由我们三个人接手了，让他不必再过问了。但是这……哎哎，降妖尊者都发话了，你就放一百二十个心吧。那就有劳尊者替牛家村无辜丧命的百姓雪恨。你放心吧，等我们斩杀蝶妖，一定通知你们，让我们裘大人还百姓一个公道。谢尊者，谢尊者。
该吃饭啦。快坐，快尝尝，快你发没发现，自从见到妖女，大哥就变得怪怪的，就跟着了魔似的。大哥，应该是有什么事，不想让我们知道吧？他能有什么事儿啊？咱们可是兄弟，有什么事儿就得说。我去问问他。嗯。大哥一向豪爽，不想说，一定有他的原因。咱俩别多问了。姐姐，回生花果汁果然有效。你看，这伤痕都不在了。是我大意了。中原飞能与妖界为敌，肯定实力不凡。看来我们要想对付他，只能以智取胜了。可是姐姐刚才不是说，中原飞一看到你就跟傻了眼一样吗？看我的眼神，确实很奇怪。而且，他出手的时候，好像并没有用尽全力。那太好了，钟云飞一定是被姐姐的美色给迷住了，所以才不肯对你下手。蠢货！倘若钟云飞是好色之徒，那扶妖又岂能栽在他手上？是属下想法太简单了。
，不过他看我的时候，倒是非常的吃惊。只要他不忍心对你下手，那咱们就有机会杀了他。如果只想着靠这些就想斩杀钟云飞，那跟自寻死路有什么区别？可如果连这个都行不通，那我们怎么去对付他呀？怎么，你不用美人计，就对付不了钟云飞了是吗？我我我不是这个意思。对付钟云飞，我有的是办法。姐姐，你打算怎么做？魏林的血气虽然比不上钟云飞，但也相当雄厚。肯定对我提升实力大有帮助，到时候想杀钟云飞就不难了。果然还是姐姐聪。